హాయ్ వేవర్స్ నా పేరు శాతవాహనం ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి ఎకనామిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మోడల్ పేపర్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్లో అనేది చూద్దాం చూడండి మీకు త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది త్రీ అవర్స్ టైంలో మీరు మ్యాక్సిమమ్ వంద మార్కులు అటెంప్ట్ చేయాలి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ ఆన్సర్ ఎనీ త్రీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ విల్ క్యారీ టెన్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మార్క్స్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మనం ఇంపార్టెంట్గా గెస్ట్ చేయొచ్చు ఇది మోడల్ పేపర్ అంటే డిస్క్రైబ్ ద లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అండ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంతకుముందు మీరు ఒక టెన్ మార్క్స్లో అనాలిసిస్ చేశాను ఇక అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అది చదువుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్గా బాగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్గా క్రిటికలీ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోషన్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కూడా చదవండి ఎగ్జామినేషన్లో ఇది కూడా మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్గా గెస్ చే చేసే క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్గా అడుగుతున్నాడు లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోషన్స్ త్రీ స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ స్టేజెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో క్రిటికల్లీ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద వేరియబుల్ ప్రపోషన్స్ ఈ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్గా చూడండి నెక్స్ట్లో వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాయండి వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ దెన్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్ సో ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ రాయండి సో ఇందులో ప్రైస్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై సో వేర్ దిల్ బి ఈక్వల్ దట్ ఈస్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ అనే ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఒక టేబుల్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్గా చూడండి వాట్ ఈస్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దమ్ సో ప్రొడక్షన్ మెథడ్ అవుట్పుట్ మెథడ్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ ఇది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగాడు ఈ మోడల్ పేపర్లో ఇస్తున్న ఇస్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్ చదవండి ఎగ్జామినేషన్లో కంపల్సరీగా ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు అడిగే అవకాశం స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది దెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కిన్షన్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కిన్షన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ ఏదైనా ఇదే క్వశ్చన్ రాయాలి ఇది కూడా ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్గా ఎక్కువ గెస్ట్ చేసే క్వశ్చన్ చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగాడు మళ్ళీసారి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది ఈ క్వశ్చన్ కూడా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి టేబుల్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇవే మీకు టెన్ మార్క్స్లో అడిగే క్వశ్చన్ ఇంతకు మించి పేపర్ రాదు ఇందులో మీకు ఐదు క్వశ్చన్లు ఉంటాయి సో యూ షుడ్ అటెంప్ట్ ఓన్లీ త్రీ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో ఓవర్ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ దెన్ గో టు ద సెక్షన్ బి ఆన్సర్ ఎనీ ఎయిట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ హియర్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ అటెంప్ట్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఈ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్లో మనము ఓన్లీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయాలి మరి ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు మోడల్ పేపర్లో ఈ సెకండ్ సెక్షన్ బిలో అనేదే మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి నేను కొన్ని క్వశ్చన్లు గెస్ట్ చేశాను అవే క్వశ్చన్లు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎగ్జామినేషన్లు వస్తాయి ఏమిటా క్వశ్చన్స్ అందులో మీరు రాయాల్సినవి ఓన్లీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్కేర్ సిటీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఎస్ ద డెఫినేషన్స్ స్కేర్ సిటీ డెఫినేషన్ ఆడమ్ స్మిత్ డెఫినేషన్ ఆల్ఫెడ్ మార్షల్ డెఫినేషన్ అండ్ స్కేర్ సిటీ డెఫినేషన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద లైన్ ఆ రాబిన్స్ హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎకానమిస్ట్ సో హీ ఇంట్రడ్యూస్ ద స్కేర్ సిటీ డెఫినేషన్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయి చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్ అడిగాడు ఇది కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఒకవేళ ఇది మీరు చదవలేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇది హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది వాట్ ఈస్ యూటిలిటీ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ టైప్ ఒకవేళ మీరు స్కేర్ సిట్ డెఫినేషన్ హార్డ్గా ఉంది సార్ అది చదవలేము అని మీరు అనుకుంటే మీరు వాట్ ఈస్ యూటిలిటీ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ టైప్ అని ఈ క్వశ్చన్ బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఆ క్వశ్చన్ చాయిస్ కింద ఎగిరిపోతుంది ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామినేషన్లో మ్యాటర్ చిన్నగా ఉంటుంది ప్లస్ ఇది ఎగ్జామినేషన్ రాయచ్చు ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి ఆ
then why should a slope has a negative 200 percent important question chala sala examination lo adigadu malli 200 percent exam lo adugutadu adige scope unna question why a demand curve slope has a negative ane examination lo adugutadu ee question chadavandi oka four points daaka unnai avi meeru four five points avi chadivithe avi raase chaala antaku minchi vere option led important question 200 percent then what are the internal economies not this is the economics economies of scale so ev meeku types unnai so technical economics managerial economics avu unnai aa points motham meer examination lo raayalasi untundi internal economics first definition raasi so what are the reasons to arise the internal economics and konni points unnai avi motham meer examination raayalasi untundi only 5 marks chestadu ee question next question ga explain the classification of market ee question chudandi inta mundu kuda cheppanu 5 marks video lo emani classification of market annapudu em annochu area annochu ledu place annochu ledu competition annochu emani rendu adugutadu ee rendu adiginappudu rendu rayandi mottham classification of market adigithe mottham nashay only rendu point adigithe rendu point rayandi mottham adigithe mottham rayandi kani most maatram important question 200 percent guess question idi next question what are the determinant factors of real wage so what are the determinant factors are chudandi question what are the determinant factors of real wage so mostly important question 200% important question chala sar examination lo adigadu ante oka sari what is real wage determinant factors adagochu ledha direct ga adagochu ela adigithe ala question meer exam examination lo rasheyandi next what are the factors that determine the national income so few factors are there to determine determine the national income so you have to write the determinant factors of national income adra hai also untundi chala simple chala sa examination lo adugutadu iga vere scope ledu indulo 5 marks ki vache avakasam edi ledu ee question ekkuva ga adugutunnadu kabatti ee question baaga practice cheyandi examination lo ee question meeku vastundi most important question next ga what are the source of public revenue 200 percentage important question ee model paper lo chupistunnani questions anni ee paper chadavandi manchi marks lo isthayi antaku minchi vere meeru raayalasindi chadavalasindi emi ledu idi kuda important question source of public revenue so tax revenue non tax revenue commercial so avanni unnai avanni meeru by head cheyandi baaga examination lo ee question 200 percentage of important question <coughs> next question ga write a note on finance commission and its so functions idi kuda important question lo adugutunnadu kabatti idi kuda meeku question la examination lo raavachu vache scope ekkuva ga untundi endukante idi kuda oka part lesson lo oka part undi kabatti ee question only meeru functions raaste saripothundi finance commission functions konni unnai avi only oka 5 points varaku raaste examination lo meeku ee question mana satisfy cheyochu next question define the inflation and its uh, types first define inflation annadu first question definition rayandi inflation then its types unnai creeping inflation walking inflation and uh, running inflation demand full cost push avi unnai vaati gurinchi explain headings raasukuntu explain cheyalasi untundi so idi kuda mostly important question 200 percentage examination lo a e question raavachu <coughs> next question ga explain the functions of money indulo kuda functions of money lo meeku primary functions secondary functions contingent functions static and dynamic functions unnai indulo evene rendu adagochu ante vaadu question rendu adigithe rendu rayandi mottham adigithe mottham rayandi ikkada functions of money ante mottham rayandi only two functions ante aa two functions maatrame explain cheyali so idi kuda important question hai. next question ga chudandi <coughs> what is the statistics explain its relationship with economics what is the statistics so statistics and enti adi economics tho elanti relationship untundi economics chadavalante statistics enduko ante manu em numerical cheyali anna kuda kachithanga manam statistics vaartam law of diminishing lo numbers unnai variable lo numbers unnai price determination number lo unnai mari ivanni statistics number le kada kabatti manu explain cheyalem adi lekunda kabatti dan relationship adaga cheppal raayalasi untundi then what is the characteristics of a good average in the last 10th lesson lo nunchi 18th 19th 20th 10th lesson ee lesson nunchi kuda examination lo adugutunnadu kabatti ee question kuda chadavandi 
characteristics of a good average is good important question six five six points are asked sorry both on the and that means we are also now so maybe later it is an important question if we make a second section low chair at a one question landing in the community very awesome and late you got next to see section local for them 15 questions are highly 15 to just 30 marks so a question started with another the second section low the third section low see back and low and take first question is macro economics so only mean macro economics a definition right the study about an individual units is called macro macro economics cover that definition work or assess I put on the example on top example right not that much very awesome and later in the two mark section first the next question the ordinal utility what is the ordinal utility definition the utility which can be comparison between one commodity to another commodity only is called the ordinal utility and the other means very awesome and later so on the work process are both on the cover tape ordinal utility definition of the rasa and the last time make examination low much more close that cover the important question of a good bit code next to indifference map 200 percent is important to question is it examination law to go to indifference map on the academic two marks question over and light chase and Japan LR I Ali and then Eddie sir I will go to children to see me card them out on the indifference maps curve some time one of the other media worker to die so what no no explain just come to occur in online or I'll see what to the map really matter right next question the given paradox so you could have important question 200 percentage of important question chala sala examination low but you get to malisa ready go to given paradox and a question equation would have said about the examination laws to the cover the equipment paradox low so ella given chip in it wanted the broken ice cover to jar cover to live with a mamul pia the world in a most to lose on a little bit of what we should allow to then chapter may given paradox you would important question next to cross demand so substitute and complementary goods prices and a demand of another good is called cross demand it got an important question a cover to the word so look only which on condition based on the question aim little so you question what examination low are you get to want to have a question on the cover to nature going to equation a talk about a mostly important question next to production function production of the relationship or the in between production and production factors is called a production function in the low only a production someone in two one right to the q and right to make another factor so my abc debate go to n l k l a little bit coach minister then explain jelly mostly important question 200 percentage equation of some examination law next question the monopoly simple the market lesson to someone in chindi mono single poly seller monopoly single seller there exists a single cell and the other means very awesome little illa miru equation to go down important question the guest chase go to chala sala examination low are you do mali sari koda equation a examination low are you go to cover the mostly important question equation what about practice chain next to product to differentiate what is the product to differentiate and they okay like a minor was to a now quota what the brand gun equality gun quantity gun you know what changes on it the name product to differentiate on top the monopolistic competition low equal down to me equation what I think in the which very awesome later as an awesome little equation what a baga target chain the mostly important question product to differentiate equation to look on next question the selling cost so you got a monopolistic competition on the selling cost and also in a moko all cavity i was tony i'm a call and ever tv low radio local advertisement you want to cover the dark was on my cost cost in selling cost center so you got a important question a examination what you thought malice are good are you give a question on the 200 percentage important question so the one day baga examination laws to i was today next to net interest this is also mostly important question net interest the services of the capital alone is called net interest cover day it could have 200 percent important question so the one day examination what do you know 
మళ్ళీసారి కూడా ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కాన్సన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంతకుమించి వేరే క్వశ్చన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు ఆ క్వశ్చన్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాంట్రాక్ట్ రెంట్ సో దిస్ ఇస్ ద థియరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లెసన్ నుండి కాంట్రాక్ట్ రెంట్ కూడా రెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కూడా టిక్ చేసుకోండి మీరు చదువుకోండి ఓన్లీ డెఫినేషన్స్ చదువుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ రాయచ్చు సో ఇది కూడా బ్రీఫ్లీ ఆన్సర్ అంతకుమించి వేరే అవసరం లేదు సో ఇది కూడా గెస్ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్గా ఏమడుగుతున్నాడు సిఎస్ఓ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ సో దిస్ ఇస్ అ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా సో ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ద సిఎస్ఓ హ్యాజ్ ఎ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ అంతే అంతమించి వేరే అవసరం లేదు ఇది నేషనల్ ఇన్కమ్ మెజర్ చేసే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ సిఎస్ఓ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది దెన్ నెక్స్ట్ బడ్జెట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ థర్టీ వన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంపార్టెంట్ థర్టీ టూ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంపార్టెంట్ బడ్జెట్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది గవర్నమెంట్కి అదేవిధంగా ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది ఆ రెండింటిని చెప్పేదాన్ని బడ్జెట్ అంటాం ఇది కూడా టూ మార్క్స్ క్వశ్చనే ఈ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్గా సే సేస్ లాఫ్ మార్కెట్ అంటే ఎస్వా లేదా పోస్టర్లు సే లాఫ్ మార్కెట్ అన్నాడు సేస్ లాఫ్ మార్కెట్ సో ఎవ్రీ సప్లై విల్ క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్ ఇంతమంది మీకు టూ మార్క్స్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను టూ మార్క్స్ వీడియోలో కూడా ఈ టైటిల్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎవ్రీ సప్లై విల్ క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్ అంతే నువ్వు సప్లై చేసుకుంటూ పో డిమాండ్ దాని తర్వాత అదే వస్తుంది అనేది ఒక టైటిల్ సో ఆ టైటిల్తో మేము ఒక రెండు వాక్యాలు రాస్తే సరిపోతుంది అంతకు మించి వేరే అక్కర లేదు సేస్ లాఫ్ మార్కెట్ నెక్స్ట్ కరెన్సీ ఇది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ కరెన్సీ ద కరెన్సీ విచ్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇంక్లూడింగ్ పేపర్ అండ్ కాయిన్స్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కరెన్సీ అంతే ఇంతకు మించి వేరే ఏం లేదు సో ఈ డెఫినేషన్ రాస్తే మన ఎగ్జామినేషన్లో మార్కులు పడతాయి ఆ డెఫినేషన్ వరకు నేర్చుకోండి ఆ క్వశ్చన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఏంటి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే బ్యాంకులో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకు ఉన్న అకౌంట్ కన్నా అమౌంట్ కన్నా అకౌంట్లో ఉన్న అమౌంట్ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ ఇస్తున్నారు దీన్ని ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్ అంటాం ఇది ఓన్లీ నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి పలుకుబడి ఉన్న వారికి తర్వాత ఒక బ్యాంక్ ఇంకో బ్యాంక్ మాత్రమే ఇస్తుంది అని మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే చాలా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్గా చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్గా నెట్ బ్యాంకింగ్ సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెట్ బ్యాంకింగ్ అనే క్వశ్చను ఇది కూడా చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగాడండి మళ్ళీసారి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది డెఫినేషన్ ఉంది అది రెండు లేదా మూడు లైన్స్లో ఉంటుంది అంతకుమించి వేరే అవసరం లేదు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంది చాలాసార్లు వచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి మళ్ళీసారి కూడా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంది నెట్ బ్యాంకింగ్ నెక్స్ట్ వన్ బార్టర్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ బార్టర్ సిస్టమ్ means in the olden days before the evolution of money there is a prevailing of one good is exchange for another good appudu aa kalamlo unde aa time lo one sapane time previous olden days appudu undedi kabatti deni barter system ante dabbu ledhi kabatti vastu nichi vastu teskune varu deni barter system antam idi kuda mostly important question hai chadukkondi idi kuda next to inflation idi kuda important question hai nerchukondi ee question ni kuda ఎగ్జామినేషన్లో అడగచ్చు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది మనీ బ్యాంక్కి ఇన్ఫ్లేషన్ అనే లెసన్లో నుంచి కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ను ఎగ్జామినేషన్లో అడిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి మళ్ళీసారి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోండి ఈ క్వశ్చన్ని చదివితే ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువసార్లు వచ్చిన అవకాశం ఉంది మళ్ళీ కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ అ పై చార్ట్ మీకు పై చార్ట్ ఇంతకుముందు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో కూడా నీకు అనలైజ్ చేసి చూపించాను పై చార్ట్ అంటే ఏంటి తర్వాత పై చార్ట్ని ఎలా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు అనేది కాబట్టి ఫోర్ ఫోర్ పార్ట్స్ చేసుకోండి అందులో నైంటీ 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 మీ టూ మార్క్స్ వీడియోలో చూడండి
ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ ద మీడియన్ అన్నాడు ఇది స్టాటిస్టిక్స్కి సంబంధించింది సరే వస్తే చేయండి లేకుంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ కాదండి ఇది చిన్న సొల్యూషన్ ఇది సో మీరు నోట్స్లో కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చాలా సింపుల్ ఈజీ టూ మార్క్స్ వచ్చిన కాబట్టి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇవి మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ దాకా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చాను సీరియల్ పార్టీ అంటే ఫార్టీ అంటే కాదు సీరియల్ పార్టీ నెక్స్ట్ మోడ్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే సో ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండటువంటి యొక్క క్వశ్చన్ మోడ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేది మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే నంబర్ని మోడ్ అంటాం అది మీరు డెఫినేషన్ వరకే రాయండి వేరే ఏం అవసరం లేదు అంతకుమించి ఏమీ అడగడు కాబట్టి మీరు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా నేర్చుకొని క్వశ్చన్ చదువుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్గా అర్థమేటిక్ మెయిన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే ఏఎం అర్థమేటిక్ మెయిన్ దాని డెఫినేషన్ ఒకటి రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత దాని ఈక్వేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఈక్వేషన్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది రాస్తే చదిపోతుంది అంతకుమించి వేరే రాయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా చదువుకోండి ఇది కూడా చాలాసార్లు అడిగాడు అర్థమేటిక్ మెయిన్ అని మోడని కూడా అడిగాడు కాబట్టి అలా మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ని మాత్రమే టార్గెట్ చేసుకోగలిగితే మీరు ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్కులు వస్తాయి నెక్స్ట్ లాస్ట్గా కార్డినల్ యూటిలిటీ మీరు ఆర్డినల్ యూటిలిటీ ఇచ్చాను సరే మీకు యూజ్ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో కార్డినల్ యూటిలిటీ కూడా ఇచ్చాను ఇది మనకు సెకండ్ లెసన్లో నుంచి కాబట్టి లాస్ట్కి ఇచ్చాను ఇది ఇది కూడా నేర్చుకోండి ఎగ్జామినేషన్లో ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చే స్కోప్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి యొక్క క్వశ్చన్ని మీకు గెస్ చేసి ఇచ్చాను కాబట్టి వివర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంతకు మించి అడగడు మీరు ఏమీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్ పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మాత్రం చదవండి ఇందులో మీకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుంది మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సింది హండ్రెడ్ మార్క్సే ఈ మోడల్ పేపర్లో నుంచి మీకు వంద మార్కుల క్వశ్చన్లు వస్తాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సింది మీకు పాస్ మార్కులు ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ మాత్రమే కానీ ఈ పేపర్ చదివితే మీకు నైంటీ నైన్ మార్క్స్ వచ్చే స్కోర్ ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ పేపర్ కన్నా వేరే క్వశ్చన్స్ ఏమీ రావు ఇందులో నుంచే మీకు ఫైవ్ టెన్ మార్క్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ మార్క్స్ ఎగ్జామ్లో వేస్తాయి ఇక మీరు వేరే ఏమీ చదవకండి ఈ క్వశ్చన్ చదివితే చాలు అంతకుమించి వేరే అవసరమే లేదు ఈ క్వశ్చన్ పేపరే మీకు ఈజీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి వ్యూవర్స్ ఇంతకు మించి వేరే మీకు ఏం అవసరం లేదండి భయపడకండి ఎగ్జామినేషన్లో ఈ పేపర్ చదువుకొని పోతే మీకు ఆటోమేటిక్గా వంద మార్కులు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు తొంభై తొమ్మిది మార్కులు స్కోర్ సంపాదించే స్కోప్ ఉన్నటువంటి యొక్క పేపరు కాబట్టి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నేను ఇంత మోటివేషన్తో చేస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడచ్చు కాబట్టి ఈ వీడియోలో ఉన్న క్వశ్చన్లు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతారు మీకు ఇంకా కావాల్సినటువంటి యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఇంకా చేస్తాను మీకు కాబట్టి మార్చిలో ఎగ్జామినేషన్ జరగబోతున్నాయి బాగా కష్టపడండి ఈ పేపర్ వరకు చదవండి ఇంతకు మించి వేరే ఏమీ అవసరం లేదు కాబట్టి వివర్స్ ధైర్యంగా ఉండండి ఏ భయం అక్కర్లేదు ఎగ్జామినేషన్లో మీకు నైన్టీ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్